pasó, chatos? Bienvenidos a su espacio. Llevamos siete meses de novios y no tengo la alegría de ella, hombre. Yo me... Nuestra constitución. Está más trans que un delegado. ¡Es carne! Algo Me compra. ¿Sabes qué, carne? Tengo ropa nueve. Mal listo, estigmatizado. ¡Fuchi caca! Mis chatos, como ustedes y yo sabemos, en la actualidad estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Y no solamente porque estamos en medio de una pandemia o del tema este del coronavirus, porque, o porque estemos siendo gobernados por gente que no tiene ni la capacidad ni la inteligencia, sino porque es una época en la que la gente piensa que el jabón sote es para bañar a los perros. ¡Jabón de perro nos mandaron, ve! ¿eh? Este jabón es para bañar perros, no para la gente. A ver, señora, qué exigentita se me pone. ¿Se está quejando porque piensa que el jabón sote es para bañar perros? No mames señora, todos sabemos que eso no es cierto. El jabón sote no es para lavar perros, es para lavar baños. Pero además de eso, del tema del jabón sote, estamos en medio de una contingencia mundial. Así es mis chatos, hablo de la pandemia del COVID-19, o sea el coronavirus. Sin embargo, el coronavirus no es la única pandemia que estamos sufriendo en el 2020, ya que hay una que nos afecta todavía más, los chaborrucos usando TikTok. Pero ese no es el tema, mis queridos chatos, aunque no mamen, si tienen más de 30 ya no están nada para estar usando TikTok, no mamen, neta. Así es, como les dije, mis chatos, si tienen más de 30, en lugar de verse así, en onda, todos chévere, van a dar más pena ajena que los videos todos mecos de Bárbara Regil. Porque nadie te va a quitar la sonrisa de tu cara nunca, nadie nunca. A ver, la única que puede utilizar TikTok teniendo más de 30 años es Erika Buenfil. Ella es toda una reina del TikTok. Madinet. Net, ok, ahora Flix, Flix, ahora Netflix, Netflix, ¡No! ¿Por qué no me quieres llevar? Porque va a haber puros hombres. Van a llevar putas, ¡No! Ellas van solas, ¡No! Digo, ¡No! ¿Cómo la gente se fija en las calorías? ¡Que te calles! ¡Estoy grabando! Amá. ¡Chingado! ¡No hay! ¡No hay ya cool! Pero, pero, como les dije, este video no es para hablar de eso, del, del TikTok, ni de todas esas pendejadas. Estamos aquí para hablar de las enfermedades. Así es, mis queridos chatos, las enfermedades. Porque estas y las pandemias for forman parte de nuestra humanidad, de nuestra historia de la humanidad de manera intrínseca. Como les dije, en la actualidad estamos sufriendo el coronavirus. O sea, así se llama la pandemia que nos tocó vivir a nuestra generación. Pero desde que el ser humano empezó a organizarse como sociedad y crear núcleos de personas, o sea, ciudades o o pueblos, o aldeas, como ustedes lo quieran llevar, que convivían juntos y en el mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron mayor importancia y especial protagonismo. Y sí, hay de enfermedades a enfermedades, desde las gripes, este, la tos, todo lo que te puede dar hasta el coronavirus, aunque en el caso de las mujeres como Ari Gameplays está el culonavirus. A medida que la población mundial fue creciendo, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias personas o varias regiones del planeta, convirtiéndose en una amenaza para la población, se comenzó a documentar las primeras pandemias. Estas pandemias en ocasiones transformaron las sociedades en las que aparecieron, o sea, dependiendo de dónde aparecían, y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia de nuestra humanidad. Y no, antes de que empiecen a pensar mal o sus pendejadas, el Gangnam Style no fue una enfermedad, aunque tenía todo para haber sido una pandemia, pero no, no fue una pandemia. Sí, ya sabemos que se viralizó muy rápido y afectó a todo el mundo y nos apendejaba a todos, pero el internet en, no entran en las pandemias, es que eso no fue una pandemia. Es por eso, mis queridos chatos, que en el video de hoy repasaremos aquellas pandemias que como habitantes de Iztapalapa pusieron en, en grandes aprietos a la humanidad. Peste de Justiniano. El imperio bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor cuando una epidemia de peste, en este caso la peste de Justiniano, vino a oscurecer el mandato del emperador que se llamaba así, Justiniano. Y no se me hagan güeyes, si ustedes y yo hubiéramos vivido en esos tiempos, en los tiempos de Justiniano, nos hubiéramos enfermado muy seguramente y muy seguramente también nos hubiéramos reído de su nombre, Justiniano. <risa> Justiniano. <risa> Esta era la primera epidemia de peste que la que se tiene constancia o que se tiene documentación. La enfermedad y con ello el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla, una ciudad que tenía casi 800 mil habitantes a una velocidad más vertiginosa que niño rata yendo por el papel de baño cuando vea a Windy Girk. Y de allí a todo el imperio, incluso el propio Justiniano, <ríe> Justiniano fue víctima de esta peste, aunque terminó recuperándose. 
Al final de la epidemia, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población y en todo el imperio, o sea, no nomás en la capital, había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas, pues hubo momentos en que el número de muertos superaba al número de vivos. ¿Se imaginan? Vivir en una ciudad en que haya más muertos que vivos, además se llama Constantinopla y su gobernante se llama Justiniano. Eso solamente puede ser superado por un habitante de Morelos. Su estado tiene nombre de un personaje de la historia de México y su gobernador es un exfutbolista que se llama Cuauhtémoc. ¡No mamen! Muchos historiadores ven este debilitamiento del imperio bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de lo que sería la, la edad antigua o de la antigüedad y la floreciente edad media. ¡La peste negra! La peste negra era ya y sigue siendo pues hay brotes activos en la actualidad una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad. O sea, ya había pasado este pedo a mediados del... Y lo vivieron otra vez en mediados del siglo XIX... ¿Qué es? Ah, del siglo XIV. Entre 1346 y 1353. Era conocida por sus antecedentes. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, justo como las películas de Rápido y Furioso, se convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Cinco siglos más tarde se descubrió su origen, cinco, cinco, eh. cinco siglos, no mamen, que como youtuber de izquierda es animal, concretamente en las ratas, que durante la edad media convivían con las personas en las grandes ciudades y en los barcos y en el campo, en todos lados había ratas y personas, e incluso se desplazaban con los mismos transportes, o sea, ya sea a través de barco, ay, wey, ya sea a través de los barcos o a través de la ciudad hacia las ciudades lejanas o a través de, de las carrozas todo ese pedo y se llevaban el virus consigo ellas el número que dejó tras, tras de sí esta epidemia son estremecedores así de oh. por ejemplo según los datos que manejan los historiadores la península ibérica habría perdido entre 60 y 65% de la población y en la región italiana de la Toscana entre el 50 y el 60% de la población la población europea pasó de 80 a 30 millones de personas ¡Qué pinche Thanos ni qué ocho cuartos! ¡La viruela! El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, que dicho sea de paso es poco menos de la edad promedio del gabinete de AMLO, es el causante de la enfermedad conocida como la viruela. Aunque suena increíble, hace referencia a las pústulas que aparecían en, en, en la piel que de, de quien la sufría, a pesar de que parece más un nombre como de bar de mala muerte, un tema así hacía referencia a las pústulas. No sé qué sean pústulas y ustedes tampoco, no se hagan pendejos. La viruela era una enfermedad que como todo lo que puede, te puede pegar una bella, es grave y extremadamente contagiosa. Y diezmó la población mundial desde su aparición y hasta que se... bueno, desde su aparición. Llegando a tener tasas de mortalidad de hasta el 30% de los enfermos. Se expandió como mi panza masivamente en el Nuevo Mundo cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano afectando de manera terrible una población con defensas bastante bajas porque no conocían nada de medicina frente a las nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas porque si no las mataba las dejaba todas feas, cae todas como pinche mao RG1. Afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar completamente mediante la vacunación. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna, o sea, la vacu no, no me refiero a la vacuna de, de la, sino a una vacuna como tal, la primera vacuna. Hombre tío, la gripe española. En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1919, se registró el primer caso de la gripe española, paradójicamente en un hospital de Estados Unidos. ¡Ay! ¡Hombre, tío, que yo soy esto en Estados Unidos, pero yo soy la gripe muy flamenca! Y he venido a infectarte a ti y a todos tus conocidos, tío, hombre, yo soy la gripe, ole, hola, española. Fue bautizada así porque España se mantuvo neutral en la guerra mundial o en la gran guerra y, y la información sobre la pandemia circulaba con libertad a diferencia de los demás países implicados en la, en la contienda que trataban de ocultar los datos pues, para mermar los, los muertos del otro, del otro bando. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo casi al tiempo que las tropas se repartían en las fronteras europeas, o sea, de las, se venían para acá otra vez de la guerra, pues... Los sistemas de salud de la misma forma que mis camisas se vieron desbordados y las funerarias no se dieron abasto. 
Según estudios recientes, se estima que la tasa global de mortalidad fue de entre 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre 20 y 50 millones de personas. Hay quienes incluso se atreven a decir o, o estiman que fueron más de 100 millones, pero pues no se sabe bien. ¡Hola, Clipple Asiática! Registrado por primera vez en la península de Yunnan, en China, otra vez tenía que ser China, el virus de la gripe AHN, H2N2, que procedía de aviar, o sea, de las aves, apareció en 1957 a menos de un año de que se había propagado por todo el mundo. Hola, yo soy la gripe, la gripe H2N2 y vengo a infectarte a ti y a todos tus conocidos para que todos se vayan a comer caca. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, el brazo médico de la ONU, había creado en 1948, o sea, se había creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a combatir los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho más de lo que se esperaba el virus, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el planeta. Si no hubiera sido por la otra pandemia, esta hubiera sido mucho más fuerte. Yo también soy asiática, la gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Hola, yo... No, pues yo también vengo a chingarte, pues, hombre, yo también soy una gripe asiática. Una variación del virus de la gripe, la AH3N2, fue registrada en esta ciudad en, 16, en 1968, perdón, y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Pues todo el mundo decía, ay, los asiáticos, y sí, se iban para acá y para allá y para todos lados. Se estima que también un millón de personas fueron víctimas eh, de, de esta gripe y, pues, si no hubiera sido para la primera gripe, nada de esto hubiera podido contenerse. Virus de inmunoficiencia adquirida, el VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual, pero sobre todo por los homofóbicos, es el virus de la inmunodeficiencia perdón, adquirida, el VIH, más conocida como el SIDA. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces, justo como mi panza cuando me acuesto, se extendió por todo el mundo, centrando gran parte en los esfuerzos de las organizaciones mundiales de la salud y sobre todo parece que en África. Se cree que su origen y sus efectos son algo que podría describirse como el agotamiento del sistema inmunológico. De modo que el propio virus no es letal, pero sí sus consecuencias, pues básicamente te cansa tu sistema, tu sistema inmunológico y te deja desprotegido frente a cualquier enfermedad. Pinche enfermedad más sencilla, un, una pin, un pedo, güey, te puede matar si te da esta madre. Un pedo te da la chingada. O sea, para que me entiendas, el SIDA es como una caminada a dos cuadras para cualquier gordo. No es mala como tal, pero ah, como cansa. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. Y no, a pesar de lo que puede decirte mucha gente, no se transmite a través de un beso, a menos de que traigas llagas en tu boca y el otro te pase sangre o algo así, o que seas el chapucero y le pidas al presidente que te aviente todos tus fluidos corporales adentro de ti. ¡Ay, sí! Pero aún así puede ser poco probable. Y créanme, mocosos calientes, las campañas de condón son más por este tipo de enfermedades que por los embarazos. Si bien un embarazo en la adolescencia puede cambiar tu vida, es mil veces preferible quedar embarazada a estar llena de sida y por andar de caliente y morirte dos años después. Piensen, pero todos piensen bien las cosas. Si van a andar de mocosos calientes, protéjanse, cabrones. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a priori eh, que otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha, con mucha viralidad o rapidez en todo el mundo. Porque todo el mundo... Tiene que andar metiéndoles, sacándolo en todos lados. Se calcula que el VIH ha podido causar alrededor de 25 millones de muertes en todo el mundo. Mis chatos, la historia puede, puede ayudarnos a poner en perspectiva lo que está sucediendo en la actualidad. De más está decir que la situación ya es bastante grave, pero a pesar de, de la gravedad de la situación en, en este brote originado en China del coronavirus, aún está lejos de ser uno de los más letales de la historia. Y por favor, vamos a mantenerlo así. Tampoco se puede cantar victoria o restar la importancia, porque pues aún falta mucho para que todo esto pase, pero... Ya llegó al millón de suscriptores, digo, al millón de casos contagiados nada más. Ya que le den su placa de YouTube. Y para que las cosas se mantengan de esta manera, de verdad, de verdad, les pedimos que hagan caso a todas las recomendaciones. Es muy probable que todos nos vayamos, o que la mayoría nos enfermemos, 
o no sé. El chiste es que no nos dé ni al mismo tiempo ni lo propaguemos tanto y no crezca tanto. Recordemos que las pandemias, a pesar de que esta nos digan que afecta más a los viejitos o a los o a los ancianitos, a las personas de, de, de mayor edad, las pandemias agarran parejo y matan a quien sean. Está más que comprobado que el COVID-19 les da a todos. Así es de que no importa que seas grande, chico, gordo, feo, flaco, hipertenso, sano, diabético, pendejo, listo, inteligente, chairo, derechairo, fresa, deportista, no deportista, gamer, frog boy, sugar daddy o lo que tú quieras, no importa. Te puede dar. Así es de que, por favor, cuídate un chingo y hazle caso a las recomendaciones. Lávate las manos, desinfecta todo. Pónganse bien abusados, chatos, porque el que no se pone abusado se lo va a llevar la chingada. La neta, lo que menos queremos es que en, esta, en nuestra historia haya una pandemia de esa magnitud. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle pulgar arriba, compartirlo en tus redes sociales y sobre todo seguirme en las mías. Pero más importante que todo eso, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones y ver el video, por favor. Ya con eso me vas a ayudar mucho. Yo me despido, mi querido chato. Nos vemos a la próxima. Bye.